പിണറായി വിജയനെ കാണുമ്പോൾ കുറെ പേര് ശരണം വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിണറായി വിജയൻ ഇന്നലെ കൊല്ലം ബൈപ്പാസിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു ലൈവായിട്ട് കണ്ടു കുറെ ആളുകൾ ശരണം വിളിക്കുന്നു പിണറായി വിജയൻ അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നു അവര് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ശബരിമലയില് യുവതികൾ കയറിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിണറായി വിജയൻ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ശരണം വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ചില മനുഷ്യർ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ശബരിമല വിധി അയ്യപ്പനും പിണറായി വിജയനും ഈ ശരണം വിളിയും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീടിന് മുന്നിലൊക്കെ ഇവര് ചില രാത്രികളിലൊക്കെ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് ശരണം വിളിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടി വിയിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയിൽ കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവർ പിണറായി വിജയനെയാണ് വിളിച്ച് കരയുന്നതും ശരണം വിളിക്കുന്നതും ആശ്രയിക്കുന്നതും ആദ്യ സന്നിധാനത്ത് നിലക്കലും പമ്പയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവര് കൈ ഒട്ടി ശരണം വിളിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് അവര് തന്നെ അത് പിണറായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ ശരണം വിളിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ അത് സെക്രട്ടറി മുന്നിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ പന്തൽ കെട്ടി ശരണം വിളിയായി നിരാഹാരമായി ഇനി അവർ ശരിക്കും പിണറായി വിജയൻ അയ്യപ്പന്റെ അവതാരമായി കരുതുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പനെ കാണുമ്പോൾ വിളിക്കേണ്ടതാണല്ലോ ശരണമന്ത്രം അല്ലാതെ പിണറായിയെ കാണുമ്പോൾ വിളിക്കേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിണറായിയെ കാണുമ്പോൾ ശരണം വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം അവതാരമായി തോന്നുന്നു എന്നാണല്ലോ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ശരണം വിളി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണേ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു അവിടെ കുറെ കാലമായിട്ട് ബി ജെ പിക്കാർ നിരാഹാരം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല ഇടയ്ക്ക് ശോഭ സുരേന്ദ്രനൊക്കെ കിടന്നിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെ ഒരു ട്രോള് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ചിരിച്ചു പോയി ട്രോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീധരൻപിള്ള മനോരമയുടെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ ബി ജെ പി നിന്ന് ആരാണ് നിരാഹാരം കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ട്രോള് അതാണ് ഇപ്പൊ സത്യത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ആരാണ് സത്യാഗ്രഹം കിടക്കുന്നതെന്നോ നിരാഹാരം കിടക്കുന്നതെന്നോ ബി ജെ പിക്കാർക്ക് പോലും അറിയില്ല അയ്യപ്പന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ള സത്യം കിടക്കുന്നവർക്ക് എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിരാഹാരം കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഈ ഗതി വരുത്തരുതേ അയ്യപ്പ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവർ നിരാഹാരവും സമരവും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ തുടങ്ങിയത് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ നിരാഹാരം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കോമഡി പോട്ടെ ഇതിനിടയിൽ സ്ത്രീകൾ മാല ചവിട്ടി പലരും കയറി പത്തിരുപത് പേര് കയറി എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് എന്നിട്ടും സമരക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് പോയില്ല ഇപ്പതാ ഇപ്പോഴും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ കയറുന്നുണ്ട് നീലിമല എത്തി അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സുപ്രീം കോടതി കേസുകൾ പരിഗണിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോവാന്നാണ് സമരക്കാർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് അയ്യപ്പന്റെ അടുത്ത ക്രൂരത ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നില്ല കേസ് മാറ്റി അപ്പൊ ഈ സമരം ചെയ്യുന്നവർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ശരിക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ ആണെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കാർ പഞ്ഞിക്കിട അടിച്ചോടിക്കും ചെയ്തോടെ സമരപ്പന്തലിൽ ഒറ്റ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു വെക്കുന്നില്ല വിനാശകാലെ വിപരീത ബുദ്ധി നമ്മളും വാർത്ത അറിയുന്നില്ല ആർക്കും അറിയില്ല നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല അവിടെ സമരം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു പരിഹാരം തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാന്ന് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതിരിക്കണ്ട കൊള്ളാവുന്നതെന്ന് തോന്നി എടുത്തോ ശത്രു പറഞ്ഞാലും എടുക്കാലോ ഈ നിങ്ങൾ പിണറായി വിജയനെ കാണുമ്പോൾ ശരണം വിളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിണറായി വിജയനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം പിണറായി വിജയന്റെ കാലൊന്ന് പോയി പിടിക്കുക ആരെങ്കിലും ഒരാള് ചിലപ്പോ മനസ്സലിഞ്ഞിട്ട് പിണറായി വിജയൻ നിങ്ങളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കും അപ്പൊ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനമര്യാദയായിട്ട് സമരം നിർത്താം സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തി ഞങ്ങൾ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു സമരം നിർത്തി എഴുന്നേറ്റ് പോവാ നാണക്കേടല്ലേ രാഷ്ട്രീയമായി എന്ത് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഐഡിയ ഇതാണ് പിണറായി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പറയാം ഞങ്ങളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ പെട്ടെന്നാവട്ടെ എഴുന്നേറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കാലൊക്കെ പിണറായി അത്ര പ്രശ്നക്കാരനല്ല പറഞ്ഞാലൊക്കെ കേൾക്കും തോന്നുന്നു ആത്മാഭിമാനം ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ സമരം നിർത്തിപ്പോവും അപ്പൊ